മഹാഭാരത കഥയിലുടനീളം നാം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ദുര്യോധനോട് വിദ്വേഷം തോന്നുമെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ആദരവ് തോന്നിപ്പോകും അഭ്യാസ മുറകളെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കൗരവരും പാണ്ഡവരും അവരുടെ അരങ്ങേറ്റ സമയത്ത് വീറോടെ അവിടേക്ക് കടന്നു വന്ന കർണൻ അർജുനനേക്കാൾ മികവുറ്റ രീതിയിൽ അഭ്യാസ മുറകൾ കാണിച്ചപ്പോൾ അർജുനുമായി ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നറിയിച്ചപ്പോൾ ദ്വന്ദ്വയുദ്ധ ദ്വന്ദ്വയുദ്ധത്തിന്റെ മുറയനുസരിച്ച് പുലം വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് കൃപർ കർണനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു പുലം വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ അപമാന ഭാരത്താൽ തലകുനിച്ചു നിൽക്കുന്ന കർണനോട് സൂതപുത്രനായ നിനക്ക് തേര് തെളിക്കുക മാത്രമാണ് കാമ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കുകയുണ്ടായി ആ സന്ദർഭത്തിൽ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും കർണനെ അംഗരാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായി അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ദുര്യോധനൻ ആ ദുര്യോധനുമായി ഒരിക്കലും ഒടുങ്ങാത്ത സൗഹൃദമാണ് ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ കൂടെ കർണനെ ചേർത്ത് നിർത്തുക വഴി പാഞ്ചാലരെ എതിരിടാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കൂടെ കൂട്ടുകയാണ് ദുര്യോധനൻ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ മരണാസനായി യുദ്ധഭൂമിയിൽ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുമ്പോഴും സ്വസഹോദരിയായ ദുശളയെയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം അനുസ്മരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സഹോദര സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദുര്യോധനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ഹൃദയോന്നതിക്ക് മുന്നിൽ നാം അറിയാതെ തന്നെ കണ്ണുനീർ തൂകിപ്പോവും ഇങ്ങനെ വിലപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ദുര്യോധന്റെ അടുത്ത് കൃപരും അശുദ്ധാത്മാവും കൃതവർമ്മാവും എത്തി അശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മുഖം കണ്ട ദുര്യോധനൻ ചതിയിലൂടെയാണ് പാണ്ഡവർ തന്നെ വീഴ്ത്തിയ വീഴ്ത്തിയതെന്നും യുദ്ധത്തിൽ താൻ തോറ്റിട്ടില്ലെന്നും യുദ്ധവിജയത്തിനായി ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും അശുദ്ധാത്മാവിനെ അറിയിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ദുര്യോധനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചതി പ്രയോഗിച്ച സർവ പാഞ്ചാലരെയും ശ്രീകൃഷ്ണൻ കാണെ തന്നെ താൻ കാലനാർ പൂകിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദ്രൗണി ദുര്യോധനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു ബ്രാഹ്മണനായ ദ്രൗണിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ്രൗണി തന്റെ പിതാവിനെ പാണ്ഡവർ ചതിയിൽ വധിച്ചപ്പോഴോ ഇത്രയധികം ദ്രൗണി വിഷമിക്കുകയോ കോപാകുലനാവുകയോ ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ദുര്യോധനൻ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്നു കണ്ടപ്പോൾ സുഹൃത്തും രാജഭക്തനുമായ ദ്രൗണിക്ക് അത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ കോപാകുലനായ ദ്രൗണി ദ്രൗണിയെ ദുര്യോധന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൃപർ സേനാപതിയായി അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു ഉടനെ തന്നെ കൃപരും കൃതവർമ്മാവും ദ്രൗണിയും കൂടി ചേർന്ന് പാണ്ഡവരുടെ പാണ്ഡവരുടെ വിശ്രമത്തിനുള്ള ആ പാളയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയും അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുമെന്ന് ശപഥം ചെയ്ത് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു പണ്ട് രാജ്യസഭയിലിരുന്ന് എല്ലാ ക്രൂരതയും കാണിച്ചിരുന്നപ്പോൾ കണ്ട അതേ സ്ഥിരസ്വത്വത മരണാസന്നമായ അവസ്ഥയിലും നമുക്ക് ദുര്യോധനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ പ്രാണൻ പോകുന്ന സമയത്ത് പോലും സ്വസഹോദരിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന വിശിഷ്ട ഗുണമുള്ള ഒരാളുടെ ശിരസിൽ ചവിട്ടാൻ ഭീമനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും കഴിയുകയില്ല 